పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఈ వీడియోలో మనం పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం గురించి చూద్దాం బిఫోర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం గురించి తెలుసుకునే ముందు వి విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ పాయింట్స్ అబౌట్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం సో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది రివర్స్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మన బాడీ నార్మల్ రేంజ్లో లేకుండా అబవ్ కానీ బిలో రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో దాట్ మళ్ళీ బాడీని సేమ్ నార్మల్ రేంజ్కి తీసుకురావడం కోసం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అనేది యూజ్ అవుతుంది కానీ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే రివర్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు కానీ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంటెన్సిఫైస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద బాడీస్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ రాదర్ దాన్ రివర్సింగ్ ఇట్ అంటే ఇంటెన్సిఫైయింగ్ అని అంటే లైక్ స్ట్రెంగ్ ఆర్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ బూస్టింగ్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది కానీ రివర్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు ఎందుకు రివర్సింగ్ ప్రాసెస్ జరగదు అని అంటే ఎప్పుడైనా బాడీలో ఏ డివియేషన్ అయినా వచ్చినప్పుడు నార్మల్ రేంజ్ కన్నా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ మనం నార్మల్ రేంజ్కి తీసుకురావడం చాలా కష్టం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అనేది యాక్ట్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఎప్పుడు యాక్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఒక డెఫినైట్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది బాడీలో తీసుకురావాలి బాడీలో జరగాలి అని అన్నప్పుడు మాత్రమే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం మనం చైల్డ్ బర్త్ ఇంకా బ్లడ్ లాస్ ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లూప్లో మనం చూడొచ్చు సో చైల్డ్ బర్త్లో చైల్డ్ బర్త్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒక మదర్స్ బాడీలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి కదా సో దాట్ బేబీని బాడీ నుంచి బయటకు ఎక్స్పెల్ చేయడం కోసం బాడీలో చాలా చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి ఈ ఈవెంట్స్లో ఈ చైల్డ్ బర్త్ ఈవెంట్స్లో ద మెయిన్ టార్గెట్ మెయిన్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే బేబీ బర్త్ బేబీ బాడీలో నుంచి బయటకి రావాలి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ కదా సో ఈ బేబీ బయటకి రావాలి అని అంటే వీ ఆల్ నో మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి కదా ఉమెన్స్ బాడీలో డెలివరీ టైం తను వచ్చినప్పుడు మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఇవన్నీ ఎలా జరుగు జరుగుతాయి అని అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ సో మనం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంలో లైక్ స్టిమ్యులస్ సెన్స్ ఆస్ ఎఫెక్ట్ ఆస్ వీటన్నిటి గురించి చూసాం కదా ఇందులో కూడా మనం చూస్తాం ఫస్ట్ కాంట్రాక్షన్స్ రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్టిమ్యులస్ ఓకేనా ఈ ఈ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి బేబీని సర్వికి పుష్ చేస్తాయి అంటే లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ కి పుష్ చేస్తాయి ఈ సర్వీస్ లో స్టిమ్యులస్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఓకే వెన్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి బేబీని సర్వీస్ దగ్గరికి పుష్ చేసాయి దిస్ ఇస్ స్టిమ్యులస్ ఈ సర్వీస్ లో స్ట్రెచ్ సెన్సిటివ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి బాడీలో ఐ మీన్ యూట్రస్ లో జరిగే స్ట్రెచింగ్ ని మానిటర్ చేస్తాయి అనమాట ఈ సెల్స్ అనేవి మానిటర్ చేస్తాయి దీస్ సెన్సిటివ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి సెన్సార్స్ వీటిని మనం సెన్సార్స్ అంటాం ఈ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే బ్రెయిన్ కి ఒక మెసేజ్ ని సెండ్ చేస్తాయి అండ్ దేనికి సెండ్ చేస్తే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఆక్సిటోసిన్ ని రిలీజ్ చేయమని ఒక మెసేజ్ ని పంపుతాయి ఇప్పుడు ఆక్సిటోసిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆక్సిటోసిన్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఈ ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది ఇంకా స్ట్రాంగ్ కంట్రాక్షన్స్ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంది వన్స్ ఆక్సిటోసిన్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది సర్వీస్ సర్వీస్ లో ఇంకా స్ట్రాంగ్ కాంట్రాక్షన్స్ రావడానికి ఇంకా సర్వీస్ పెద్దగా స్ట్రెచ్ అవ్వడానికి సో దట్ బేబీ బయటకి ఫర్దర్ గా బర్త్ కెనాల్ నుంచి బయటకు రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ సైకిల్ అంతా కూడా ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది అని అంటే వన్స్ బేబీ బయటకి రాగానే స్ట్రెచింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అనేది కూడా ఆగిపోతుంది ఆ ఫోర్స్ఫుల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి ఎట్ అ టైమ్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్లడ్ లాస్ ఎప్పుడైనా ఏదన్నా పెద్ద దెబ్బ తగిలినప్పుడు వూండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్సెసివ్ బ్లడ్ లాస్ అనేది అయిపోతుంది కదా నర్వ్స్ వరకు దెబ్బ వెళ్ళింది అని అంటే వన్స్ నర్వ్ వెజల్ కానీ నర్వ్ వాల్ రక్చర్ అయినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది సో ఈ బ్లడ్ లాస్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది బయటకి 
బ్లడ్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సెసివ్ బ్లడ్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీలో తక్కువ బ్లడ్ ఉంటుంది సర్క్యులేట్ అవ్వడానికి తక్కువ బ్లడ్ ఉంది అని అంటే తక్ తక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది వన్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తక్కువ అయింది అని అంటే పర్ఫ్యూషన్ రేట్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది బ్రెయిన్కి ఇంకా వైటల్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఈ పర్ఫ్యూషన్ రేట్ అనేది తక్కువ అయిపోతే వైటల్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ వెళ్ళకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆర్గాన్స్ అన్ని షట్ అయిపోతే పర్సన్ ఈవెన్చువల్గా చనిపోవడం జరుగుతుంది కదా సో వీటన్నిటినీ ఆపడానికి ఏం చేయాలి బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది జరగాలి సో ఈ ఫేజ్ని ఒక పొటెన్షియల్ క్యాటస్ట్రోఫీ అని అంటారు ఈ కండిషన్లోకి బాడీ వెళ్ళినప్పుడు బాడీ ఏం చేస్తుంది ఎక్కడైతే వెజిల్స్ అనేవి రప్చర్ అయ్యాయి లేదా డ్యామేజ్ అయ్యాయి అక్కడ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది బాడీ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది త్రూ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఈ క్లాటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్లాటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రి స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి అనమాట ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి బ్లడ్లోకి ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యాక్సలరేట్ అవుతుంది అంటే స్పీడప్ అవుతుంది క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడైతే డ్యామేజ్డ్ ఏరియా ఎక్కడైతే సీలింగ్ జరగాలో అక్కడ ఎక్కువ అవుతుంది ఈ క్లాటింగ్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది మన బాడీలో అవైలబుల్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది సో దట్ ఈ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్గా జరిగినప్పుడు ఈవెన్చువల్గా మనం అక్కడ క్లాటింగ్ అనేది చూస్తాం సో దట్ బ్లడ్ లాస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో దట్ పర్ఫ్యూజన్ రేట్ మెయింటైన్ అవుతుంది స్టేబుల్గా పర్సన్ ఆర్ హ్యూమన్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఈ క్లాటింగ్ మెకానిజం అంతా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది దట్స్ హౌ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఆర్ సిస్టమ్ యాక్ట్స్ ఇన్ ఆ బాడీ ఇన్ కేస్ మీకు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం గురించి వన్స్ చూడాలి అని అనుకుంటే హోమోస్టాసిస్ వీడియోలో యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ అబౌట్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం థ్యాంక్ యూ